A warm greeting for the recent evening. The journey of this talks will be the milestone with that pleasure. This is Srinithi here to represent Visitalam Academy in our 208th weekly webinar series with the grade C. This is the month of entrepreneur interview series. So today, this is the episode number one of Candid Entrepreneur Interview Series. Our 208th webinar welcomes a special guest and speaker of the day, as well as our dearest participants with all of my heart. Today, we are honored to have such a distinguished speaker with us. It is my pleasure to introduce our speaker for today's webinar. Mr. Prabhagaran Sir is the head and director of Sri Sungam Paranyandava Traders, and he also completed his schooling at LG Matriculation High Secondary School. Also, he is a recognized and experienced member from Ramco. And currently, he is running three businesses and moving consistently. Before getting into the session, here are some general instructions for the participants. Make sure that your audio and video are muted. Don't annotate anything on the screen. Feedback link will be posted at the end of the session. Do fill the feedback form. Sir, shall we start the session, sir? Ah, sure, absolutely. Sir, can you tell tell us about your journey and how did you start your business? Ah, ella toko tangli show ke thana English plus Tamil. Ella me ono personal lo lasti nidi. No, sir. Okay. Ah, base base ke adhu tomna ipo na vande eno da base maila me partying abri na agriculture family thana. என்னோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே அக்ரிகல்ச்சரு அது போக வந்து நம்ம தாத்தா காலத்துலேருந்து வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஓரியன்டடாக பிஸ்னஸ் வந்து சைடில் இருக்கும் மெயின் வந்து அக்ரியா இருந்தோம் நாங்கள் அப்போ இருந்தால் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேலே முதல்லேருந்தே ஒரு ஈடுபாடு வந்து ஜாஸ்தியாகவே இருந்தது அதுக்காகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட அதுக்காகவே என்னோட இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பிபிஎம்சிஏ வந்து நான் என்னோட யூஜி டிகிரியாக பண்ணோம் ஓகே சார் யூஜி டிகிரி வந்து பிபிஎம்சிஏவாக முடித்தேன் என்னோடது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஜி வந்து எம்பிஏ பண்ணணும் அதாவது பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக பண்ணணுங்காகவே வந்து எம்பிஏவை நான் பண்ணணும் கற்பம் யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணேன் யூஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட விஎல்பியில் முடித்தேன் பட் ஒரு பிஸ்னஸ்ங்கிறது ஒரு ஒரு எம்பிஏ பண்ணவங்க வந்து ஒரு எப்பவுமே அது ஒரு ஒரு ஃபியூச்சர் பிளானாகவே வச்சுருப்பாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அது வந்து என்னென்னா எம்பிஏ பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காகவே தான் நான் எம்பிஏ எடுத்தது காரணமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் இயர்ஸ் வந்து நான் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் எடுத்து பிஸ்னஸ் போகக்கூடாதுங்காக என்னோட கெரியரில் வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டென் இயர்ஸ் வந்து நம்ம பிஸ்னஸில் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம்னா ப்ரீ பிளான்டாக நம்ம அதுக்கு அதுக்கான ஒர்க் ஒர்க்கிங் சர்க்கிளில் இருக்கணும் ஒர்க்கோட ப்ரெஷர் நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் ஒர்க் ஹவுஸ் கூட அது ஒர்க் ஹவுஸ் கூட அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கனெக்டிவிட்டியே கிடைக்கும் நம்ம கஸ்டமர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒர்க் ஹவுஸாக இருந்தாலும் சரி எப்படி ஒரு டீம் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கு இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஒரு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இதெல்லாம் கெயின் பண்ண முடியும் ஒரு நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நீங்கள் படித்து முடித்தோன்னே நீங்கள் பிஸ்னஸ்ங்கிறது இன்றைக்கி இருக்கிறதுக்கு சஜஸபிள் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு மினிமம் வந்து நீங்கள் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆகுது நீங்கள் ஒரு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் என்டர்பிரனராக நீங்கள் சீக்கிரம் வந்துடலாம் இது இது ஏன்னா என்னோடய கோட்பாடு அவ்வளோதான் ஒரு டென் இயர்ஸ் நம்ம ஒர்க்க ஒர்க்கிங்கை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி இப்போது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸ்ரீநிதி அவ்வளோதான் சொல்லுங்கள் Thank you, sir. It was an inspiring journey. Sir, if you are in any field, uh, they will be having some inspiration or any other vision that you will be inspired by. So, what inspired you to become an entrepreneur, sir? I would like to say that we are not inspiring. We are inspiring in all of the world. We are not inspiring in all of the world. ஒரு ஒர்க்கில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒர்க் போனால் உங்களுக்கு பேசிக்காக என்ன தோணும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இப்போ ஆர்டினரியாக ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு ஒரு டிகிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃபஸ்ட் டைமே வந்து ஒரு ஒரு சொந்த வண்டி வாங்கணும்
ஒரு டூ வீலர் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேபான் கிளாஸ் ஒரு பிராண்டட் ஷர்ட் ஒரு ஷூ ஒரு வாட்ச் இதெல்லாமே ஒரு பிராண்டட்ல இருக்கணுங்கிற மாதிரிதான் எல்லாத்தோட தாட்டும் இருந்தது பட் எனக்கு என்னன்னா எனக்கு அப்பாற்பட்டு தான் எனக்கு முதல் முதல் வந்து ஒரு இன்ஸ்பைர் ஆனது என்னன்னா ஒரு பென்ஸ் கார் மேலதான் நம்ம வந்து எப்பவுமே ஏம் வந்து நீங்க ஹையஸ்டா வைக்கணும் இதெல்லாம் நானும் அனுபவிச்சுட்டேன் இதெல்லாம் நானும் ஒர்க்கி ஒர்க்கிங்ல இருக்கும்போது நீங்க நான் என்னென்ன சொல்லணும் அது எல்லாமே நான் பண்ணினேன் நானே தான் என்னோட இப்ப நான் நினைச்சது எல்லாமே பிராண்டாடு எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சது எல்லாமே என்னோட சொந்த காசு வந்ததுக்கு பின்னாடி தான் பட் என்னோட மெயின் என்னோட ஏமே என்னன்னா ஒரு பென்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா வாங்கணும் எனக்கு வந்து என்னோட லைஃப் லாங்ல வந்து அது லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி ஒரு பென்ஸ் காருங்கிறது நம்ம அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிளான் பண்ணணுதே எனக்கு அது மாதிரி அது அதனாலதான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணா மட்டும் தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு நீங்க சீக்கிரம் ஏர்ன் பண்ண முடியும் நீங்க வேற நீங்க ஒர்க்கிங்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்க ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து எவ்வளவு உங்களுக்கு வந்து இன்கம் வந்தாலுமே அதுக்கான செலவுகள் வந்து நீங்க பின்னாடியே தான் நின்றுட்டே தான் இருக்கு ஒரு மாசத்துக்கு வந்து நீங்க இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஒரு நாற்பதாயிரம் இருந்தா போதும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த நாற்பதாயிரத்துக்கு செலவும் கூடவே வருது ஐம்பதாயிரம் வச்சீங்க ஐம்பதாயிரத்துக்கு கூடவே செலவு வருது இன்னைக்கு வந்து ஆர்டினரியான ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் மட்டும் தான் வந்து அவங்க என்ன நினைச்சாலும் அடுத்த அடுத்த நாளே அதை பண்ணி பார்க்க முடியும் மத்தவங்கனால வந்து அது பாசிபிளே கிடையாது அதை வந்து நீங்க வேற யாருனாலையும் சரி அதை வந்து நீங்க அவங்களால வந்து கன்வியூ பண்ணவே முடியாது நீங்க வந்து முழுக்க முழுக்க நீங்க ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் மேனா இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க தாராளமா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பண்ண முடியும் அதை வந்து நீங்க ஒரு 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 குறிப்பிட்ட டைம் எடுத்துக்கணும் நீங்க அதை வந்து நீங்க ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் அதை டேஸ்ட் பண்ற வரைக்கும் தான் ஒன்ஸ் நீங்க டேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க தாராளமா வந்து நீங்க வந்து ஒர்க்க ஒர்க்ல இருந்து நீங்க மாறிடுவீங்க முழுக்க முழுக்க நீங்க நீங்க பிஸ்னஸ் பண்ணணும் தான் நீங்க யோசிப்பீங்க சார் இப்ப நீங்க வந்துட்டு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படினா அது என்ன மாதிரி சவாலஸ் சார் உங்க பிசினஸ்ல ஓ இப்போ நீங்க வந்து சவாலஸ் அப்படினா இப்போ வந்து ஆல்ரெடி இப்போ என்னோட ஃபீல்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் என்ன என்னோட சிமெண்ட் ஃபீல்ட் தான் நான் என்னோடது வந்து சிமெண்ட் ஃபீல்ட் சிமெண்ட் ஸ்டீல் சென்டர் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வச்சிருக்கோம் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வச்சிருக்கோம் இதுல வந்து மெயின் என்ன அப்படினா இப்போ ஒரு நீங்க வந்து ஒரு ஒருத்தங்க இப்ப வந்து நான் ஒரு சின்ன ஒரு நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ்ல ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் பண்றேன்னா இப்ப ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்ப நம்ம ஊர்லயே இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்து நிறைய பேர் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன நான் வந்ததுக்கு பின்னாடி இப்போ இந்த தம்பி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச தம்பி தானே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் விட்டு கொடுப்போமே இல்ல அவங்க கொஞ்சம் அவங்க ஏர்ன் பண்ணட்டும் அவங்க இப்பதான் சின்ன பையன் நம்ம அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் யாருமே அவங்களை வெல்கம் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு பேஸாவே உங்களை வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணா அவங்களை பொறுத்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு காம்படிட்டர் தான் பட் நீங்க வந்து காம்படிட்டர்னு நீங்க நீங்க வந்து அவங்களை ட்ரீட் பண்ணவே கூடாது அவங்க ஆனா வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாருமே என்னன்னா நம்மளை வந்து காம்படிட்டரா வந்து நடத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்க இவ்வளவு காம்படிட்டரு அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பட் நான் அவங்க அத்தனை பேர்த்தையுமே என்னோட போக்கஸ் அவங்க எல்லாருமே கிடையாது அவங்களுக்கு பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம நம்மளை வந்து மேல வரக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க மேட்டு மேல நம்ம வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ நம்ம நிறைய பேர்த்த பழகியிருப்போம் நம்ம நிறைய பழக்க வழக்கம் தான் இந்த பிஸ்னஸ் பொறுத்த அளவுக்கு வந்து பர்சன் டு பர்சன் தான் நீங்க எப்படி நீங்க பேசுறீங்க நீங்க அது வந்து எம்பிஏல நிறைய நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க மார்க்கெட்டிங் ஜாப் எடுத்துருந்தீங்கன்னா அதுல வந்து நீங்க அந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்ன பாத்தீங்களா மார்க்கெட்டிங் ஜாப் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இன்னொன்னு என்னன்னா அது வந்து நீங்க அங்கேயே நிறைய பேர்த்த நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஆஹ் எப்படிலாம் ஒருத்தவங்க பிஹேவ் பண்றாங்க ஒருத்தவங்க வந்து உங்ககிட்ட பேச நல்லா பேசுறாங்களா இல்ல வந்து அவங்க வந்து உங்களை அவாய்ட் பண்றதுக்காக பேசுறாங்களா அப்படிங்கிற விஷயத்துல எல்லாமே நீங்க வந்து அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஹர்டல்ஸ் வந்து நீங்க பிஸ்னஸ்ல என்னோட பிஸ்னஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து நம்ம எனக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் பண்றோம்னு சொல்லும் போதே நிறைய பேர் தம்பி நீங்க எப்படி ஆஹ் அவங்ககிட்ட எல்லாம் பணம் வாங்
அப்ப நான் வந்து சேஃபர் பிசினஸ் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் நான் சேஃபர் பிசினஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சதுக்கு பின்னாடி ஆள் பார்த்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் ஆள் இவங்க வந்து கொடுத்தா வரும் இவங்க கிட்ட கொடுத்தா வராதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஒருத்தரையும் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அந்த டூ இயர்ஸ் டியூரேஷன் வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹடல்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு பிசினஸ்க்கு உங்களை வந்து நீங்க வந்து ஒரு உங்களுக்கு உங்ககிட்ட நீங்க எதெல்லாம் நீங்க வந்து உங்ககிட்ட ஸ்கில்லாம் அதிகமா எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதையும் வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணுங்க பணங்கிறது ஒரு மேட்ரே கிடையாது உங்களுக்கு நல்லா வாய்ப்பு வாய்ப்பு வச்சு திறமை இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அதை வச்சு நீங்க பிசினஸ் பண்ணலாம் நீங்க தாராளமா நீங்க பணம்னால வந்து நீங்க என்னால இது பண்ண முடியல இல்ல ஒருத்தவங்க ஜோசியம் பார்த்துட்டு வந்து உனக்கு வந்து சிலது செட் ஆகாதுமாங்க சிலது வந்து நீங்க எப்படிப்பா சர்வே பண்ண போற நம்ம ஊர்ல எப்படிப்பா நீங்க தொழில் பண்ண போற அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க யாரு என்ன சொல்லிட்டாலுமே நீங்க அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நீங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு மோட்டிவேஷன் உங்களுக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் நீங்க அதிகப்படுத்தினா மட்டும்தான் பிசினஸ்ல ஜெயிக்க முடியும் இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாமே எங்கிட்ட சொல்ல சொல்ல நான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நிறைய அவங்ககிட்ட நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் நீங்க வந்து இப்ப நினைச்சீங்க ஆனால் நம்ம இதையெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி வந்துட்டோம் அப்படிங்கறது தான் ஆமா இந்த மாதிரி நிறைய ஹடல்ஸ் வரும் உங்களை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்றதுக்கு தான் இன்னைக்கு ஆள் நிறைய பேர் இருக்காங்க தவிர என்கரேஜ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கம்மியா தான் இருப்பாங்க ஆனா நீங்க ஜெயிக்கிற வரைக்கும் தான் ஒன்ஸ் நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அப்போ உடனே எப்படி சொல்லுவாங்க அவன் சாமர்த்தியத்துல அவன் ஜெயிச்சிட்டான் அவன் என்னதான் பண்ணாலும் ஜெயிச்சிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க நீங்க ஜெயிக்கிற வரைக்கும் தான் உங்களோட டைம் ஜெயிச்சு காமிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அங்க அங்கிருந்து உங்க டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது Thank you, sir. Sir, if you are young people, you are an entrepreneur. So, if you have a skill that is very important, you can tell me what you are doing. First of all, if you want to be a business, I will tell you that you are going to work in the first experience. You are going to work in the first place. If you are going to be a business, you will know how to be a colleague. You will know how to be a bigger. நீங்க வந்து அவங்ககிட்ட நீங்க அவன் என்ன மூட்ல இருக்கான்னு தெரியாது அவங்ககிட்ட எப்படி வேலை வாங்குறதுன்னு தெரியாது உங்களுக்கு எப்படி வேலை செய்யறதுன்னு தெரியாது முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து எப்பவுமே ஒரு பிசினஸ் மேன் எப்பவுமே வந்து நீங்க எப்பவுமே ஒர்க்கர் தான் நீங்க எப்பவுமே ஒர்க்கரா இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து நீங்க எல்லாத்துக்குமே ரெடியா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு வந்து என்ன டிரைவர் இன்னைக்கு லீவ் அப்படின்னா நான் வண்டி எடுத்து ஓட்டக்கு நான் ரெடியா இருக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு ஆல்டர்னேட் டிரைவர் நீங்க ரெடி பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு திறமையை வளர்த்துருக்கணும் எனக்கு ரெண்டுமே இருக்கு எனக்கு வந்து என்னன்னா நம்ம கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் நான் எம்பிஏ படிச்சதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒர்க்கிங் போகும்போதுல எனக்கு கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் பெருசெல்லாம் ஓட்ட தெரியாது ஒரு சுச்சுவேஷன்னா நம்ம ஒரு வண்டி வாங்கிட்டோம் எனக்கு டிரைவர் லீவு நம்ம ஓட்டி ஆக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும் போது அன்னைக்கு எடுத்து நம்ம டிரைவ் பண்றோம் அதுவும் வந்து ஒரு ரெண்டரை டன் ஸ்டீலோட ரெண்டரை டன் ஒரு ரெண்டு டன் ஸ்டீலு ஒரு ரெண்டரை டன் ஆஹ் ஒரு சிமெண்டோட அதாவது ரெண்டரை டன்னுங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ வச்சுட்டு நம்ம வண்டி ஓட்டும் போது வெறும் நீங்க ஒரு டூ வீலர்ல வச்சு ஓட்டும் போதே உங்களுக்கு வண்டி அலாசும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ பின்னாடி வச்சு ஓட்டும் போது வண்டியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க அப்படிலாம் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரெடியா இருக்கணும்னு சொல்ல வரேன் நான் இன்னைக்கு இருக்க பிரசன்ட் நம்ம யங் பீப்புள்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து செல்லு மட்டும் தான் லைஃப் நீங்க வந்து வெறும் சோசியல் மீடியால நீங்க போட்டா போதும் நான் நீங்க நாலு பேத்துக்கு தெரியுவீங்க தவிர நீங்க எல்லாத்துமே உங்களுக்கு பிசினஸ் யாருமே வந்து உங்களுக்கு தரமாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து நீங்க ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபேஸ்புக்ல வந்து ஒரு ஒரு நூறு இரநூறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நீங்களா இரநூறு பேர் உங்கள்கிட்ட வாங்க மாட்டாங்க நீங்க யாராவதுலாம் பர்சனலா டச் வச்சிருக்கீங்க நீங்க அவங்க வீட்டுல எப்படி நீங்க பேசுறீங்க ஒரு அட்லீஸ்ட் வந்து நீங்க அவங்ககிட்ட எப்படி நீங்க ஒரு நீங்க வந்து இரநூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா அந்த இருபது பேர்த்துல நீங்க பேசுவீங்க அந்த இருபது பேர் தான் உங்களுக்கு பிசினஸா வந்து உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆவாங்க நீங்க வந்து உடனே வந்து சோசியல் மீடியாங்கிறது தெரியப்படுத்துமே தவிர பட் நீங்க ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க பர்சன் டு பர்சன் வந்து நீங்க பேச ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பிசினஸ் வந்து டெவலப் பண்ண முடியும் அதனால வந்து நீங்க சோசியல் மீடியா வந்து ஒன் ஆஃப் த டூல் தவிர நீங்க அது மூலியமா நிறைய பிசினஸ் வருமா அப்படிங்கறதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்க உங்களோட ஸ்கில்ஸ வந்து டெவலப் பண்ணிக்கங்க ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கங்க ஸ்கில்ஸ டெவலப் பண்ணுங்க இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஆஹ் பணம் தான் அல்டிமேட் நீங்க அதுக்காக தான்
அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய வரும் அப்பதான் உங்களுக்கு ஒண்ணுன்னா நீங்க நிறைய கத்துக்குவீங்க நீங்க மனுஷங்கிட்ட தான் நிறைய பேசணும் இன்னொன்னு நம்ம ஃபியூச்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லும் ஏ ஏ தான் ஏ தான் ரூல் பண்ண போகுது நம்ம எல்லாத்தையுமே ஏ தான் ரூல் பண்ண போகுது பட் ஏஏ வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு மனுஷன் தான் வேணும் ஏஏ பண்ணும் ஆனா ஏஏ வந்து இப்ப டெவலப் பண்ணது மனுஷன் தானே அந்த அளவுக்கு நீங்க எனக்கு எனக்கு என்னன்னா நீங்க அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கணும் நீங்க மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் கேட்ட மாதிரி நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களை அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு முழுக்க உங்களை எல்லாத்தையும் நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்ணணும் ரொம்ப வந்து நம்ம நிறைய நம்ம கஷ்டப்படணும் நீங்க வந்து ரொம்ப மெனக்கெடுவீங்கல்ல அதெல்லாம் இங்க வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல பண்ணீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா மெது மெதுவா மெது மெதுவா ஒரு குழந்தைய வந்து வளர்த்துற மாதிரி தான் இன்னைக்கு நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம வளர்த்துனாங்க நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் எல்லாத்தையும் கிராஸ் பண்ணோம் நம்ம உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் டுவெல் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்ப என்னாச்சு இப்ப நீங்க காலேஜ் முடிச்சது பின்னாடி அவங்களுக்கு வந்து நீங்க நல்லா பாத்துக்கிறீங்க பிஸ்னஸ் அதே தான் குழந்த மாதிரிதான் நீங்க வந்து த்ரீ இயர்ஸ் அதை வந்து நீங்க நல்லா ஃபீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது என்ன வேணுமோ அதுக்கு வந்து நிறைய உங்களை கத்து கொடுத்துட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களை அவ்வளவு சீக்கிரத்துல பணம் வந்து உங்களை சேர்ந்து வந்துராது உங்களை வந்து உங்களுக்கு பணம் வந்து உடனே கைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சேர்ந்துராது நீங்க அதுக்கு வந்து நிறைய நீங்க ஸ்கில்ஸ வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க அந்த பணம் உங்ககிட்ட தங்கும் பணமே இடம் பார்த்தா சேரும் நீங்க பணத்தை வந்து நீங்க ரொம்ப மதிக்கணும் அதாவது ஒரு ரூபா இருந்தாலும் அந்த ஒரு ரூபாவை நீங்க வந்து மதிச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு அன்னைக்கு ஒரு நூறு ரூபாவும் வரும் நீங்க சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துறீங்களா ஒரு கோடி ரூபா சேர்க்கறதா கஷ்டம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோடி ரூபா சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு கோடி ரூபா உங்களை வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் குரோஸ் வந்து உங்களுக்கு சம்பாரிச்சு கொடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அந்த ஒன் குரோருக்கு வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் குரோருக்கு மட்டும் நீங்க பிளான் பண்ணுங்க பிஸ்னஸ் மேனோட ஃபர்ஸ்ட் எத்திக்ஸ் அதான் மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னாவே நீங்க வந்து சக்சஸ் நீங்க வந்து அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு பிஸ்னஸோட யாரும் நிறுத்தாதீங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட முஸ்லிம்ஸ் சகோதரர்கள் அத்தனை பேருமே இருந்தாங்கன்னா அவங்களை எல்லாம் பார்த்து நம்ம நிறைய கத்துக்கணும் அதே மாதிரி அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸா இருக்க மாட்டாங்க ரெண்டு பிஸ்னஸ் மூணு பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு இன்கம் வரலையா இன்னைக்கு வேற ஒரு இன்கம் வரும் அப்படின்னு அதே மாதிரி மேக்சிமம் ஒர்க்கிங்ல எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க சுய தொழில் மட்டும்தான் அவங்க பண்ணுவாங்க அதையும் வந்து அவங்க தோத்துட்டாலும் திருப்பி அவங்க தொழில் தான் பண்ணுவாங்க அவங்ககிட்ட நிறைய விஷயம் நம்ம கெயின் பண்ணலாம் அவங்க அவங்க என்னன்னா நீங்க அந்த சீசனல் பிஸ்னஸ் ஒன்னு பண்ணுவாங்க நீங்க வந்து ஒரு கரெக்டா தீபாவளி வருதா தீபாவளிக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ஷர்ட் எடுத்துட்டு போய் வியாபாரம் பண்ணுவாங்க சார் எனக்கு ஒரு சும்மா ஒரு டைம் பிங் சார் ஒரு மாசத்துல எனக்கு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா கிடைச்சது சார் நூறு ரூபா தான் எனக்கு ஷர்ட்டு கிடைச்சிருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் வந்து சீசனல் பிஸ்னஸும் பண்ணுவாங்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஊட்டியில இங்க இருப்பாங்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயில் அடிக்கிற இடத்துல ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கா அங்க போய் வியாபாரம் பண்றது ரெடியா இருப்பாங்க நீங்க வந்து உங்களை வந்து நீங்க இன்னைக்கு பணங்கிறது விஷயமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் குரோரை சேர்க்கறது தான் விஷயம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் குரோரை மட்டும் நம்ம எப்படி சேர்க்கிறோம் அதைய சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கான ஸ்கில்ஸ் மட்டும் நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் சார் இப்ப வந்து யாருக்குமே எல்லாருக்கும் எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் பிளான் பண்ண அந்த பிளான் படி ஒரு சில விஷயம் நடக்காது சோ அந்த மாதிரி கேன் யூ ஷேர் அ டைம் when something didn't go as planned and how did you overcome it ஆ அது இது வந்து நிறைய எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அதாவது என்னன்னா நீங்க பண்ற அத்தனையுமே வந்து சக்சஸ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது நீங்க எடுக்கிறது அத்தனையுமே வந்து சில இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படினா நீங்க வந்து அதை ஃப்ரீயா விட்டுருங்க அதை பத்தி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அதை பத்தி திங்க் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி யோசிங்க என்ன பண்ணணும் நம்ம எதனால அது ஃபெயிலியர் ஆச்சு நம்ம படம் போட்டோம் நம்ம வந்து சர்வே பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணியுமே நம்மளால அதை வந்து டெவலப் பண்ண முடியல அப்படின்னா அப்ப ஏதோ சின்ன விஷயத்துல நம்ம லேக் ஆகிறோம் அப்ப வந்து அந்த இடத்துல என்ன நினைச்சிருப்போம் நம்ம வந்து மல்டிபிள் பிஸ்னஸ்க்காக நிறைய பிஸ்னஸ் அட்டாச்சா போயிட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணாம வி
இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து இன்னும் நவுட் இந்த ஒரு மாசத்துக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஆயிடுது அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நீங்க எழுதணும் அப்போ ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு இன்கம் வந்திருக்கு அதுல எந்த இன்கம் வந்து நம்மளுக்கு குறைவா வந்திருக்கு அப்ப அந்த அந்த இன்கம் வந்து நம்ம கூட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் போது அடுத்த மாசமும் அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க சக்சஸ் ஆவீங்க நீங்க வந்து அந்த லாப நட்ட கணக்கு பார்க்காத எந்த பிஸ்னஸ் மேனுமே சக்சீட் ஆன ஆளுகளே கிடையாது நான் வந்து என்னோட நான் என்னோட கெரியர்ல நான் மார்க்கெட்டிங்கா இருக்கும்போது எங்க என்னோட வைஸ் பிரசிடென்ட் நான் ராம்கோல வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் தான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம் அவரு எங்கள்ட்ட எப்பவுமே சொல்லுவாரு அதாவது அவர் என்ன சொல்லுவார்னா உங்களோட வந்து நீங்க கணக்க வச்சு நீங்க காமிச்சிங்களா நீங்க உங்க ஒரு மாசம் உங்களை நம்பி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றாங்க இன்னைக்கு வந்து எனக்கு என்னன்னா ஒரு அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் பாருங்க இப்ப வந்து ஒரு மூட்டை சிமெண்ட் வந்து இன்னைக்கு ஒரு முந்நூறு ரூபாய்ங்க ஒரு பேக் வந்து முந்நூறு ரூபாய்னா ஒரு டீலர் வந்து ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா மூணு லட்சம் ஒரு <laughs> 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 He will sell 50,000 bags into two potting and a mass of 1 lakh rupiah. And the 1 lakh rupiah is not the same as 2 rupiah. But if you have 2 rupiah, you will have to pay for 2 rupiah. Sir, you can tell us about the discount. Sir, you can tell us about the discount. You can tell us about the discount. You can tell us about the discount. If you look at the discount, you can tell us about the discount. But if you look at the discount, you can tell us about the discount. But if you look at the discount, அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டா இருப்பார் அப்ப ஒரு பிசினஸ்க்கு மெயின் என்னன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் தான் நீங்க வந்து கரெக்டா நீங்க மார்க்கெட்டிங் கரெக்டா இருந்துட்டாலும் லாப நாட்டு கணக்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க அப்பதான் நீங்க பிசினஸ் சக்சீட் ஆகுறீங்களா இல்ல எந்த இடத்துல சர்க்கிள் ஆகுறீங்கிறது அங்கேயே நீங்க கரெக்ட் பண்ண முடியும் நீங்க அந்த ஒரு மாசத்தை விட்டுட்டு அடுத்த மாசம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் நீங்க அதை வந்து நீங்க ரெட்டிஃபை பண்ணவே முடியாது ஒன் மாசம் ஒரு மாசம் லாஸ் ஒரு லட்ச ரூபாய் லாஸ் நீங்க ரெண்டு மாசம் விட்டீங்கன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபாய் லாஸ் அதனால நீங்க எப்பயுமே வந்து நீங்க அந்த உங்களுக்கு ஒன்ஸ் அந்த மனசுக்கு தெரியுதுன்னா நீங்க எப்பயுமே வரவு செலவு நீங்க டெய்லி டே பை டே பாத்துட்டே இருக்கணும் இயர் ஆன் அதாவது ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு பிப்டி தௌசண்ட் பேக்ஸ்னா அவர் உடனே என்ன பண்ணுவாரா அதை நாலு நாலு இதா கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவாரு ஃபோர் வீக்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவாரு சார் எனக்கு வந்து ஒரு வாரத்துல என்ன எனக்கு இவ்வளவு பேக் போயிருக்கணும் சார் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேக் எனக்கு வாரம் போயிருக்கணும் அதுல ஏதாவது லேக் ஆச்சுன்னா உடனே அந்த டீலர்ஸ் கட்ட எல்லாம் கூப்பிட்டு பேசுவாரு இந்த கஸ்டமர் சர் எல்லாம் வந்து உடனே பேசி ரீட்டன் பண்ணுவார் என்ன சார் பிரைஸ் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலையா சர்வீஸ் இது நாங்க ஏதாவது தப்பா கொடுத்துட்டோமா இல்ல நம்ம ஏதாவது டிரைவர் ஏதாவது தப்பா பேசிட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ஒன்னு ஒன்னா வந்து நீங்க ஆத்தி சாரி அதாவது நீங்க ஒன்னு ஒன்னா ரெட்டிஃபை பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க பிசினஸ்ல வந்து நீங்க சக்சீடா ஆக முடியும் இதுல வந்து மெயினா நீங்க வந்து வரவு செலவு கணக்கு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் நீங்க வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ வெளியே தெரியற மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணணும் முடிஞ்சா நீங்க டோர் டு டோர் நாக் அடிச்சீங்கனாலும் தப்பு கிடையாது பிசினஸ் வந்து அப்பதான் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகும் थैंक यू सर सर அண்ட் தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन இஸ் ஹவ் டு யூ ஸ்டே மோட்டிவேட்டட் when things get tough மோட்டிவேட்டட்னா அதாவது உங்களுக்கு வந்து எப்பமே உங்களுக்கு கூடவே வந்து ஒருத்தங்க நல்ல மனுஷங்க சேர்த்திட்டீங்கனாவே போதும் நீங்க வந்து எப்படி நீங்க ஒரு நல்ல மனுஷங்க சேர்த்திட்டீங்கனாவே நீங்க கூப்பிட்ட ஒரு அடுத்த நிமிஷம் உங்ககிட்ட வந்து ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து ஒண்ணு இல்ல எனக்கு வந்து ஒரு இன்னைக்கு காலையில இருந்து ஒரு பினான்சியலா ஒரு ஒரு டஃபா ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு சாயந்தரமா என்ன எதுக்காக ஓடுதுன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டீல் வந்து டெலிவரி பண்ணணும் நானு எனக்கு அந்த இடத்துல பேமெண்ட் லாக் ஆகுது ஏன்னா அந்த அந்த கஸ்டமர்கிட்ட நல்லா பேச முடியல எனக்கு அந்த வெண்டார் கிட்டையும் நான் சொல்லிட்டேன் அவரு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு சரி நீங்க பாத்துக்கங்க நீங்க பண்ணிருங்கன்னாரு பட் அந்த கஸ்டமர்கிட்ட நல்லா பேச முடியல ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு எங்கிட்ட பேசுறாரு நான் அவர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி என்னங்க அப்படின்னு கேக்குறேன் அவரு வாய்ஸ் வச்சே கண்டுபிடிக்கிறாரு உடனே என்ன சொல்றாரு ஆனா உங்களுக்கு என்ன இதா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்கண்ணா எதா இருந்தாலும் நாங்க இருக்கோம் அப்போ அந்த அந்த ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன நல்ல ஆட்களை நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம் பாருங்க அவங்க எல்லாம் தான் அவங்களோட பிசினஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டைமண்ட் மாதிரி அவங்க எல்லாத்தையுமே நீங்க
எனக்கு வந்து எனக்கு இந்த பிஸ்னஸ் சொல்லி கொடுத்தவர் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஒரு மாசம் ஒரு டைம் போவோம் இப்ப இந்த ரெண்டு மாசமா கேப் ஆயிருச்சு மனசுக்கு ஒரு மாதிரியாவே இருக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆனாலோ எது பண்ணாலுமே அவர் வந்து அவர்கிட்ட போவோம் நானும் என் ஒய்ஃபும் தான் போவோம் அவங்க ரெண்டு பேருமே போவோம் அவர் உடனே இதெல்லாம் சொல்லுவாரு ஆனா நீங்க இந்த தப்பு எல்லாம் பண்ணீங்களானா ஆனா இதெல்லாம் நீங்க பண்ணாம விட்டீங்களே நீங்க வந்து நீங்க இதை பண்ணிருக்கணும்னா அப்படின்னு உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு என்னோட மெயின் மோட்டிவேட் மோட்டிவேட் எடுத்துட்டீங்கன்னா என்னோட பிஸ்னஸ் சொல்லி கொடுத்தவங்க அதே மாதிரி எனக்கு நான் நல்லா ஆட்களை சேர்த்து வச்சது அதே மாதிரி பேக் சப்போர்ட் வந்து உங்க உங்களோட ஆஹ் உங்க ஒய்ஃபா இருக்கலாம் உங்க ஹஸ்பண்டா இருக்கலாம் கல்யாணம் ஆனவங்களை சொல்றேன் அவங்க கொடுக்குற ஒரு ஒரு கான்பிடன்ட்ல தான் நீங்க ஒரு பிஸ்னஸே பண்ண முடியும் அப்பா அம்மா கூட வந்து நீங்க என்னமோ பண்ணுப்பா நீங்க எப்படி வேணா நீ மேல வந்துக்கோ பிரச்சனை கிடையாது நீ கல்யாணம் பண்ணி வச்சாச்சு நீ பாத்துக்கப்பான்னு ஆனா உங்களை நம்பி வரவங்க வந்து ஒரு மோட்டிவேட்டடா நீங்க சொன்னா மட்டும்தான் நான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பத்து வருஷம் நான் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு எழுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் இருந்தேன் எழுபதாயிரம் சம்பளத்தில் இருக்கும்போது நான் சடனா விட்டுட்டு நான் பிஸ்னஸ் பண்ணி வரோம்னு சொல்றேன் எனக்கு இருந்த சுச்சுவேஷன்ல நீங்க தாராளமா வாங்க என்ன பேக் சப்போர்ட் வந்து பண்றோம்னு சொன்னது வந்து வைஃப் தான் அந்த மாதிரி நீங்க வந்து உங்களை சுத்தி இருக்க அத்தனை பேர்த்துக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கணும் உங்க நல்லவங்களா சேர்த்து வச்சுட்டீங்கனாவே உங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷன் தான் அவங்க அன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இல்லப்பா நீ ஒரு எப்படி நம்ம மெயின் மேனேஜ் பண்ண போறோம் நம்ம எப்படி இது பண்ண போறோம்னு ஒரு சின்ன வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம பிசினஸ்ல வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ண முடியாது எனக்கு என்னன்னா இயர்லி ஆன் வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு புது ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும் அது ஃபெயிலியர் ஆகுதோ சக்சஸ் ஆகுதோ சக்சஸ் ஆகுறதுக்கு ஓடணும் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா எடுத்துக்கணும் நான் இதை இந்த இந்த ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் நம்ம சென்டரிங் ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் அடிஷனலா ஆட் பண்ணேன் சிமெண்ட் ஆட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹாலோ பிளாக் அட்டாச்சா ஹாலோ பிளாக் ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து பிபிசி அதாவது நீங்க ரெண்டல் பேஸ் தான் இது பிபிசி பந்தல் அதாவது சேர் டேபிள் வந்து சாமியானா இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அடிஷனலா போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்ப என்னன்னா இயர் ஆன் இயர் நீங்க ஏதோ ஒரு புதுசா ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் மார்க்கெட்ல நீங்க இருக்கீங்கன்னு தெரிய வரும் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு அந்த சப்போஸ் அந்த ப்ராடக்ட் நீங்க போல அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களோட இன்கமே அடிப்பட ஆரம்பிக்கும் ஒரு நாலு சோசல் உங்களுக்கு இன்கம் வந்துச்சுன்னா நீங்க எதுக்குமே பயப்படவே தேவையில்லை இதுல வந்து நீங்க நீங்க சூஸ் பண்ற பிசினஸ் பொறுத்து இருக்கு பணங்கிறது மேட்ரே கிடையாது பின்னாடிலாம் போயிருந்தாலும் இதுதான் பண்ணிருப்போம் என்ன டிஃப்ரெண்டா பண்ணுனா அக்ரிகெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணோம் பட் வந்து அக்ரில வந்து என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து பேசா அக்ரி தான் நம்மளோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டும் அக்ரி தான் அதையெல்லாம் நான் பண்ணி அதுல சக்சஸ்லாம் ஆகணும்னு கிட்டத்தட்ட ஒர்க்கிங் இருக்கும் போதே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு த்ரீ டு த்ரீ டு ஃபோர் லேக்ஸ் லாஸ் பண்ணிருப்போம் அக்ரில நான் வந்து ஒர்க்கில் இருக்கும் போதே வாரத்துல ஒரு நாள் லீவ் கிடைக்கும் நானும் என் ஒய்ஃபும் போவோம் அங்க ஒர்க் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு வேலையாளும் கூட வந்து செய்யறாரு நான் அதை விட டபுள் வேலையா செஞ்சுட்டு இருப்போம் இந்த வேலையா நமக்கு தெரிய தெரியாது ஒரு ஒரு நாத்து நடுறதுல இருந்து ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு மருந்து அடிச்சு திருப்பி அதை காய எடுத்து களை எடுக்கிறது நம்ம எடுக்க மாட்டோம் காய எடுக்க எடுப்போம் நான் ஸ்ப்ரே அடிச்சிருக்கேன் நான் காய பறிச்சிருக்கோம் கொண்டு போய் மார்க்கெட் பண்ணிருக்கோம் பட் நம்மளுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு மைனஸ் என்னன்னா நம்மளுக்கு காய நிறைய வரும் ப்ரைஸ் கிடைக்காது நிறைய அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெயிலியரே அதுதான் அதனாலதான் யாருமே மேக்சிமம் அக்ரிகல்ச்சருக்கு வர்றதுக்கு பயப்படுற காரணமே அதுதான் ஆனா நான் விடல இந்த இத்தனை வருஷத்துல பண்ணோம் எனக்கு ஒண்ணுன்னா நான் விட்டாலும் திருப்பியும் லாஸ்டா வந்து பாக்கு போட்டுட்டு இருக்கோம் எதுக்காக போட்டுட்டு இருக்கோம்னா பணங்கிறது எனக்கு செகண்டரி மெயின்டெனன்ஸ் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு பெருசா பண தேவையில்ல பட் அக்ரி நம்ம பண்ணணும் அதை என்னைக்குமே விடக்கூடாதுங்கக்காக தான் அது பண்ணிட்டே தான் இருந்தோம் பட் டிஃப்ரெண்டா பண்ணும் நினைச்சுன்னா அக்ரில சக்சஸ் ஆயிருந்தோம்னா எனக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய இதா இருந்திருக்கும் அது எனக்கு மெயினா இருந்திருக்கும் பிசினஸ் வந்து நான் செகண்டரியா வச்சிருப்பேன் பட் எனக்கு என்னன்னா அதுல வந்து நம்மளோட சர்வே பண்ண முடியல நம்மளால அதனால நீங்க வந்து உங்க அடுத்தடுத்து நீங்க அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு நீங்க நிறைய சாய்ஸ் நீங்க வச்சிருக்கண
அதுல வந்து ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ரிஸ்க் எடுக்கலாம் நீங்க பயப்படாம நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கலாம் நீங்க அதுல எடுத்துட்டீங்கனாவே நீங்க வந்து நீங்க வந்து தாராளமா இது பண்ணிக்கலாம் டைம் ஆயிடுச்சு போல இருக்கு it's really interesting to hear such answer from you sir thank you for spending a valuable time and it was a great lecture with the profound knowledge and we are really inspired by your journey sir thank you so much participants sure. if you have any suggestions or queries you can ask by unmuting your mic good evening sir ah uh, good evening the the conversation was very nice sir and we got more points and information relating to the entrepreneurs and how to start a business and your journey was very inspiring and uh, uh, how to uh, what are the skills needed for entrepreneurs I, uh, everything we got information sir okay ma'am okay so i have a question sir how to handle the failure sir uh ஃபெயிலியர் வந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாவே எடுத்துக்கிட்டோம் நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க ஃபெயிலியர் வந்து நீங்க அது ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு படத்துல வந்து ஒரு நீங்க அது ஒரு பழைய காலத்து படம் தான் பிரச்சனையை வந்து கண்ணு பக்கத்துல வச்சீங்கன்னா தான் அது பெருசா தெரியும் அதை நீங்க ஒரு பத்தோட பதினொன்னா வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாவே தெரியாது நீங்க ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கு என்னங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுங்க நீங்க திருப்பி ஃபெயிலியர் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பட் அந்த ஃபெயிலியர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்க மட்டும்தான் அந்த வெறி தான் உங்களை வந்து சக்சஸ் கூப்பிட்டு போவோம் நீங்க ஃபெயிலியர் வந்து நீங்க ஃபெயிலியர் ஆயிட்டமே ஃபெயிலியர் ஆயிட்டமே நினைச்சிங்க அப்படின்னா நீங்க டிப்ரெஸ் ஆயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களை நீங்க எதுவுமே உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது ஃபர்தரா நீங்க அந்த உங்களோட தவறு என்ன ஃபெயிலியர்ல என்ன நம்ம லேர்ன் பண்றோமோ அந்த லேர்னிங்க வந்து அடுத்த அந்த ஃபெயிலியர் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க ஃபெயிலியர்ல இருந்து நீங்க நிறைய கத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் எதையுமே காது கொடுத்து கேட்டுட்டே இருங்க நிறைய பேசாதீங்க காது கொடுத்த பஸ் லிசனிங் தான் நீங்க முதல்ல எதுவுமே அதிகமா பேசாம இருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு சொல்யூஷன் அதுவா கிடைக்கும் ரொம்ப பொறுமை ரொம்ப அவசியம் ஒரு என்டர்பிரனருக்கு வந்து பொறுமை ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா நம்ம அந்த அந்த இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம ரொம்ப ஸ்பீடப்பா இருப்போம் அப்ப நம்ம ஃபெயிலியர் எதுனால நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது நீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரங்கிறது ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசாம தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அமைதியா வந்து யோசிச்சு மட்டும் பாருங்க உங்க ஃபெயிலியர் உங்க கண்ணு முன்னாடி வரும் இதெல்லாம் தான் ஒரு 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 போலீஸ்காரருக்கு எப்படியோ ஒரு திருடம் வந்து ஒரு எவிடன்ஸ் விட்டுட்டு போறானோ அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி தான் ஒரு என்டர்பிரனருக்கு நீங்க வந்து என்ன தப்பு பண்ணீங்கன்னு உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ண வைக்கிறது தான் அந்த அவங்களுக்கு அந்த பொறுமைங்கிறது தான் பிஸ்னஸ் பண்ணோட சக்ஸஸ்ஸே அதை நீங்க பொறுமையா இருந்தீங்கன்னாவே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கண்ணு முன்னாடி வரும் அடுத்த டைம் அதை நீங்க வராம பாத்துக்கலாம் தேங்க்யூ சார் thank you participants for giving us your time and a special thanks to our speaker for making this day more special and valuable thank you so much sir thank you feedback form is posted in the chat box do fill the feedback form in the end of the era it is not the years in your life that count it is the knowledge full of dedication towards your life it is none other than visethalam academy to make you get exposed to another pool of knowledge in the next, in the next saturday This is Srinathi from Visitalam Academy wrapping up. Thank you.